për shëndetje gjithve, i nderuar krye minister, të nderuar e nderuar ministre, të nderuar deputet, prefekt, kryetar të bashkive, general, pjestar të forcave tona të armatosura. Ju falenderoj gjithve që ju përgjigjet ftesës për diskutuar mbi projekt ligjin e ri për mbrojtjen civile, që ka një rëndësi vërtet shumë të madhe për qytetarët shqiptarë. Ju gjithë tashmë e dini dhe keni pasur mundësin të njëheni me brendin e ligjit ri, me risit që a i siel dhe pa dushim edhe me detyrimet dhe përgjegjësit që a i ngarkon institucioneve që ju përfajsoni, pra ndaj kjo është një moment i mirë për diskutuar edhe njëherë së bashku për para se projekt ligjit marë rrugën e miratimit. Duat falenderoj veçanërisht Krye Ministrin, pa tjetër për pranin e ti sot këtu, por edhe për mbështetjen që nga ka dhënë për gjatë gjithë punës që kemi bërë për ligjën e ri për mbrojtjen civile, i cili nuk e të proj nëse them që siel një revolucion në gjithë qasjen e institucioneve shqiptare, por edhe të shoqërisë shqiptare në daj emergjensave civile. Dhe si gjdo revolucion, institucional apo ligjor, edhe ligjë ri për mbrojtjen civile ndryshon status quon, prek interesa dhe kompetenza, ngarkon detyrime dhe sankcione, natyrshëm në gjallë edhe rezistens e diskutime. Si që dini ka kaluar eth një vite gjysëm që kur përgjëjësia për emergjensa civile ka kaluar në Ministrin e Mbrojtjes, bashkë me drejtërinë e përgjithshme dhe emergjensave civile, dhe pa tjetër ka që një përgjëjësi shumë e madhe që besoj kemi ditur të përbalojmë më smirë gjatë një periode kur sfidat nuk kanë munguar. Kështu përbaluam dhe menagjuam për mbytjet në jugë në 2018-ën, ato në qarku në shkodrës në mars të 2018-ës, zjarët sidomos gjatë vitit 2018, por edhe gjatë muajve të partë të këti viti, tërmetet në dibër dhe në lejsh në 2018-ën, apo dhe këtë në korqë në 2019-ën. Për të i gjithë situatave emergjente, kemi realizuar edhe disa projekte të rëndësishme parandaluse, ku do të veqoja forcimin arginaturës vjosës në bashkëpunim me bashkin e fjerit, duke siguruar komunitetin atje nga reziku i përmbytjeve të vazhdueshme të vjosës, ndërsa sot që flasim janë rreth 400 milion lek, pra 4 milion dolar, të akorduar nga Ministria Ekonomisë dhe Finansës për emergjensat civile, për realizimin e disa projekteve të përgatitura nga Ministria e Bujësis, kërësisht për ndërtim arginaturash dhe rehabilitimin e shtretërve disa lumenjve, duke siguruar kështu komunitetet e komunitetet e atyre zonave, për gjatë shkumbinit dhe vjosës, por edhe për gjatë disa prejnjve problematikë, si a i planës apo troshanit, nga reziku i vazhdueshëm i përmbytjeve. Përfitojnë nga rasti këtu të falenderojnë nga zemra, të gjithë ata bura dhe gra, të forcave të armatosura, por edhe të njësive të qeverisjes vendore, prefektët, forcat zjarë fikse dhe ato të policis për punën e jash zakonshme që kanë bërë në përbalimin e këtyre situatave. Êshtë bindja ime që nëse këto situate janë përbaluar me sukses, duke arritur që të sigurohen pikspari jetët, shëndeti i qytetarve, por edhe prona dhe infrastruktura, kjo i detyrojt mbi të gjitha profesionalizmit dhe përkushtimit të këtyre djemve vajzave, burave dhe grave. E them këto sepse situatat në fjalë kanë qënë të vështira, jo thjesh për shkak të furist natyres, por edhe për shkak të problemeve të mdha strukturore, ligjore e organizative me cilat në ashtashur për balemi. Dhe ishte kjo eksperiens që nga bindi dhe nga motivoj edhe më shumë për reformimin e këti sektori, një reform që filon me ligjineri për mbrojtjen civile që po diskutojmë sot. Dritori Qako i preku në fjalën e ti disa nga risit kryesore që si e lë këj projekt ligjë që janë vërtet të rëndësishme, por pjesa përshme, absolutisht më rëndësishme e këti projekt ligji, është se a i si el një revolucion në mënyrën se si ne i qasem i emergjensave, duke është vendosur fokusin nga reagimi, tek parandalimi dhe zvoglimi e riskut. Një autori një orë amerikan, Thomas Friedman, që është marë shumë me mënyrën se si shoqërit dhe shtetet reagojnë daj ndryshimeve klimaterike, krizave dhe emergjensave, thot se shumica e këtyre vëndeve, kanë politika dhe qasje me të cilat gënjejnë vetën, njësoj si një njeri që hidhet nga kati një zet, dhe për nëntëm djetë katet e para, beson se është duke fluturuar. Këtë kemi bërë edhe ne apo jo. Ka pasur në dërvite një shpërfilje dhe munges për gjejësie të plot ndaj parandalimit, ndaj para përgatitjes apo zvoglimit të riskut. Një qasje, tafti bafti do të thosha unë, dhe një besim që nuk e di nga buronte, 
që ne zdo na gjejgjë dhe zdo na ndodhgjë, në fakt e kundër të ka ndodhër. Pa ashtu ka pasu një munges të madhe për gjejshmërije dhe ndaj qytetarve, pasi si që mund t'ju thot gjdo specialist dhe gjdo raport në dërkomtar, Shqipria është një nga 10 vëndet e para në bot përsa i përket riskut të lartë ekonomik, ku 86% e teritorit është i ekspozuar ndaj 2 ose më shumë rezicjeve. Apo si që thot raport i riskut botror i 2016-ës, që duhet thënë ka që një këmban alarmi për gjithne, përsa i përket indeksit të riskut nga të fatkejsit natyrore, ku Shqipria renditet si vëndi më i rezikuar në Europë dhe i 2 zeti në botë. Por me ligjën për mbrojtjen civile, ne si elim sot një ndryshim vërtet të rëndësishëm në këtë drejtim. Nga sot, krahas fuqizimit ka pat seteve raguse, filon dhe puna për të zvogluar riskun me cilën përbalet vëndi unë dhe qytetarët. Êshtë një qasje identike me atë që zbatohet të ashmë prekosh në mjekësi, ku gjdo mjek mund t'ju thot që parandalimi është jo vetëm shumë më efikas, por edhe me kosto shumë më t'ullet se sa reagimin dhe ismundjes. Ajo që vlenë për t'u theksuar është po ashtu fakti që duke miratuar këtë ligje tha edhe Zoti Qako, Shqipria përmbush edhe parametrat e kuadrit sendaj për eduktimin e riskut dhe fatkejsive, 2015-2030 që është miratuar nga OKB, dhe i hap rrug në fund, dhe kjo është shumë e rëndësishme, antarësimit të Shqipërisë në mekanizmin e mbrojtje civile e Europiane, që është një mekanizm bashkëpunimi dhe koordinimi për reagimin dhe fatkejsive në Europë edhe më gjërë. Dhe besoj që është fakt i papranuashëm që sot, vetëm Shqipëria, Kosova dhe Bosnjërcegovina mbeten ende jashtë, këti mekanizmi si pasoj e neglijensës për të reformuar këtë sektor gjatë dekadave të fundit. Sigurisht, mes të thënit dhe të bërit, ka një rrug shumë të gjatë. Dhe zbatimi i këti ligji, ndërtimi i mekanizmit që a i parashikon, do të kërkoj shumë pun dhe shumë angazhim nga një sër institucionesh. Do të kërkoj po ashtu edhe shumë te për koordinim në dërë institucional, më shumë kapacitete dhe më shumë fleksibilitet në adresimin e qështjeve dhe zvoglimit risku të fatkejsive dhe mbrojtjes civile, që ka nuk mund të arrihet për mes strukturës aktuale që kemi. Pra ndaj një nga risit që siel projekt ligjë është transformimi i drejtorisë për gjithshmet emergjensave civile në agjensin komtare të mbrojtjes civile, që do tjetë një struktur e përhershme ndër institucionale e nivellit lartë me shumë më te për autoritet, me kapacitetet shumë më të mëdha administrative, teknike dhe financiare krasuar me ato që kemi sot, përgjësi dhe kompetenca më të gjërat krasushme me gjitha strukturat homologe. Ka dhe një tjetër aspekt që duhet atheksoj fort dhe që lidhet me ndarjet e qarta të përgjësive dhe mbajtjen e përgjësis për para ligjit nga gjdo institucion, dhe veçanërisht nga një site qeverisjes vendore, të cila derim sot ka neglizhuar në mast madhe respektimin e parimit të subsidiaritetit, edhepse kjo parim është sankcionuar në ligjë që në vitin 2015. Ligji përmban parashikimet që arta për gjdo institucion, parashikimet që fillojnë që nga fondi budgetit që duhet akorduar gjdo vit nga emergjensat, për emergjensat dhe derit e këdetyrimi për hartimin e planeve të emergjensave, kryimin e bazës të dënave dhe kështu me radhë. Probleme që ne e dim i kemi hasur gjatë gjithë kësaj periude. Ligji nuk levënd për interpretime dhe kjo është një risi shumë pozitive, për gjithësit janë e zeza mbit bardhë, ashtu si edhe sankcionet për ato institucionet që nuk i përmbushin dhe tyrimet e tyre. Por me që jemi të këbashkit, unë duat në grezërin dhe në fakt e kam bërë gjatë gjithë kohës edhe për një problem tjetër që lidhet me teritorin, me kontrolin e teritorit, pasi zvoglimi i risku dhe përandalimi fillon pikrisht atje. Nëse sot ne kemi probleme me përmbytjet apo me zjaret, kjo sigurisht që lidhet edhe me humbjen e kontrolit mbi teritorin për dekadat tëra, ku prenë pyje, undërtua kudo, u shkatrua infrastruktura, shtretit e lumenjve si kur të mos kishte të nesërme. Duke në lënë një trashgjimi, vërtet të keqe për situatin që kemi sot. Në fakt e e që ndodhë në Shqipëri që për vitit 1991, e këte i njën ati të regimit të Mitrush Kutelit, lumi i madhë, besoj e geni ledzuar, ku një fshat i tërë u sulë të ndërton të dyqane shtesa, kotece, dhe një shtrat lumit, dhe risa një dit lumi vërshoj dhe i mori për para të gjitha. Reforma administrative dhe lufta apo beteja i qeveris për të kontroluar teritorin, kanë dhënë gjatë këtyre viteve rezultate shumë pozitive,
por ju mbetet bashkive që ta qojnë më tej këtë betej dhe të bëjnë më shumë për të korigjuar gabimet e të shkuarës. Ky ligjë është një hapi rëndësishëm, por është vetëm një hapi parë, drejt ngritjes një mekanizmi shumë kompleks, por dhe shumë efikas, për mbrojtjen e qytetarve, për jetën edhe për pronën e tyre. Do të duhet shumë pun dhe disa nga pjesët më të rëndësishme si që janë edukimi i fmive për mjedisin dhe emergjensat apo promovimi i vullnetarizmit do të duhet shumë ko, por ama nëse kemi mësuar një gjë dhe rrimë sot është që nuk mund të vazhdojmë më me zgjidhja fatë shkurtra, me zgjidhja ad hoc, sa për të kaluar lumin, vetëm për të vrapuar pastaj drejt krizës radhës apo emergjensës radhës. Falem derit.